在高级地段的西区 S 一里，以和食强硬闻名的自助餐吃到饱，提供了丰富日料和食及酒水。让我们在纸醉金迷新一区大口吃肉、大口喝酒，这感觉会不会太舒服了？白鹤，我是偷偷。我们现在来到台北这里了，然后在我们身旁这边是新一区 A 十一，哎。你各位啊，你还记得我们曾经有吃过新叶的午餐场，但是那时候我们因为开车，所以没有办法喝酒，也有很多遗憾啊，对不对？但今天呢，我们做好准备，我们来新叶区吃新叶的晚餐场。它晚餐场用餐时间有四个小时，然后我们今天没有开车来，我们今晚应该是可以好好的度过了吧？那等一下、啊，我们一起进去体验看看它的晚餐场表现会是如何吧 ？Go！ 好、okay、呀、啊，各位，我们现在已经就坐了。还有说，我们刚去看一下现场环境啊，它这边空间非常的宽敞，座位十分的众多。那等一下我们就去拿点东西，我来吃吧。师傅你好，请给我各一份。哎呦，哎，谢谢。白虾，蛋菜。牛肚拌时蔬，健士肉冷沙拉，油渍海蜇皮，白参鱼蒸藏炊，这好特别哦！黄金玉子烧，长玉春梅，胡瓜醋扇贝，胡青牛筋煮。牛筋炊类，红酒、白酒、白碗秘鲁。OK 啊，各位，我们先拿第一回合料理回来吃了。不过我们在用生鱼片开胃之前，我们先把我们生鱼片好朋友瓦莎比酱油给准备好了。煎鱼吃起来。它这金鱼吃起来是有新鲜的，哎，口感十分的绵密啊。咸甘
旗鱼。虽然今天这一餐的价格啊，比起我们之前在信义区吃到其他自助餐来说，它的价格也许低的将近快要一半呢。但我觉得来这边吃东西，这感觉是很享受的。哦。那我们在吃生鱼片大魔王之前，我们先用这萝卜丝洗一下嘴巴呢。鲑鱼，我们在吃冷盘海鲜，这是，它这上面放的竟然是萝卜泥。饭菜。那我们再试试看沾的五味酱的蛋菜我一直认真觉得说，在台湾吃一餐破千元自助餐呢、啊，如果你的最低底线有到七月这样子的话，这样就非常够了，是非常的棒的。牛筋，炖到软烂入味的牛筋，我跟你讲，它咬起来已经完全没有任何筋性的感觉，口感十分软烂，非常舒服啊。不过他竟然有这牛筋里面混了一些蒟蒻哎，他这样搭配还蛮奇妙的，这感觉很像糖醋排骨。只不过我是觉得说它的口味有点稍重，感觉非常的下酒啊。那我们只好用这个台皮进个味的。哎、欸，各位，这很好吃哎！我们同时可以吃到鱼肉的鲜味之外啊，我们又可以吃到它这个绞肉泥的肉香味，哎、欸，这感觉很棒哎！我觉得这个我们等等可以拿多一点回来吃啊，这很好吃哎。接下来是小菜，它刚上面这个竟然是蛋糕奶油，板栗贝。说这个突然让我想起来，我们上次拿勾米受到了攻击，但他今天只是把磨成泥放在上面而已。我觉得我们的生命值瞬间大大减少一半呢。虾仁玉子烧，还有这一杯是，它整个吃起来就是有一种酸味，但又给你带一种淡淡的咸味。海蜇皮，清脆海蜇皮，还有木耳搭配上梅子的淡淡甜味，我觉得它是非常开胃的小菜。那我们再用这个红酒敬各位了。
。OK 啊，各位，那我们吃完这盒所有的料理啊。那我们等这边拿下一盒的东西，我来吃吧。师傅你好，请给我煎鱼、猪夹鱼各两份。哎，谢谢。白酒，是，请给我两片牛肉。切的是没有筋的地方。哦，没有筋的地方哦。对。哦，谢谢谢谢。牛肉配红酒，你好，请给我各两罐。哎，谢谢。葱花，鲑鱼味增汤，葱花。这个好吃，这真的很好吃。梦幻手语仙。哎、欸，各位，你有看到吗？这有两种颜色哎。什么鱼哦？金木鲈鱼。哦，金木鲈。对，请品尝看看。对，谢谢。完毕。OK 啊，各位，那么这回合我就拿刚刚没有吃到的东西，还有我们刚好很幸运遇到他天赋有刚出炉的炸虾，我们赶快趁热吃起来吧。刚出炉炸虾吃起来。我记得我们上次吃午餐场的时候，哦，他这个炸虾一虾难求啊。可是今天来到这间晚餐场，他竟然给的非常的足够，这到底是怎么回事啊？尤其他这个炸虾本身并没有什么太多亮点的时候，他那时候为什么会这么热销？我们再试试看颜色比较深的小炸虾。这小小只炸虾吃起来十分的酥脆，我们再吃吃看大的，再比较一下。小只的我就觉得说它口感更加酥脆，然后鲜味更加明显呢。啊，这时候我们用这个美好金黄色金哥味啦。接下来是炸鲷鱼，我觉得说它这个没有沾酱的话，吃起来感觉好像没有什么味道。那它这个标榜是来自纳戈亚名古配方的烤鸡翅。我就觉得说它这个好像没有比较特别的地方啊。我们来试试看金木鲁。我就觉得说这种盐焗鱼料理的话，如果它今天用台湾雕，也许它表现应该会更有风味才对啊。那接下来我们再来吃尾鱼生鱼片。你有发现吗？他今天这个尾鱼生鱼片，他竟然全部都切花了、欸。奇怪，他今天这样子做有什么意义吗？哦。
，煎鱼生鱼片。接下来是满满鱼皮的煎鱼，那这时候我们用这个白酒敬各位了。煎鱼寿司。自烧比目鱼寿司，它这比目鱼吃下去啊，它直接融化在我们嘴巴里耶！哎，这个很好吃哎，它就像油一样，直接在嘴巴里散开来。哎，这感觉好油、哦。那我们再试试看自烧鲑鱼寿司，反而鲑鱼的表现就略输于比目鱼啊。那我们来试试看卤烤牛排。刚师傅还跟我说，刚好我们这回合切牛排是没有带筋的部位，但我是觉得怎么整体吃起来好像跟我们上次不管吃新叶午餐场，虽然说拿公米感觉有十分大的差异感呢，就是整体的嚼劲感重了一点呢、啊。鲑鱼味噌汤，刚刚我们汤里面有加了一点点的葱花，哇，现在整个整体喝起来十分的葱，十分的清爽哎。我们再试试看沙瓦。鱼包肉，还有这回合我们有夹青葱，可以看看呢、啊欸。对，它这料理很好吃哎、欸。就现在，我们再用这个红酒敬各位啦。OK 啊，各位，那我们吃完这回的所有料理啊，那等等我们去拿下一回的东西，我来吃吧。牛肉冷制。名古焗烤洋芋，来，马铃薯，下海，酒香手语仙。照烧玉子地鸡，请给我虾软跟龟软的。好，来试试看。嗯，谢谢。
。OK 啊，各位，那么这回这样子拿拿，应该也差不多了。虾软手卷。鲑鱼软手卷。那这个烤鱼下巴，我们刚刚撒一点胡椒盐呢，我们来吃吃看吧。对，不知道是刚刚那些海鲜表现太强还是怎么样，它这个烤鱼下巴吃起来除了肥美之外，好像也没有什么特别的感觉，少股感动的滋味啊！那我们再用这个红酒敬各位啊！手语仙。拿啊，乌拉鱼汤。对啊，它这喝起来就是非常常见的拿汤啊。嗯。接下来是软嫩的牛筋。牛筋串一口闷，蛋菜串吃起来。冷牛肉，它这牛肉这样冰冰凉凉这样吃下去，那感觉还有口感，非常的特别。还有我们来到这种自助餐，我们喝个土瓶蒸。OK 吧。虽然说它这个汤底应该是柴鱼汤啊，然后里面有放的鸡肉块、香菇，还有蛤蟆，但它味道着实是还蛮不错的。OK 啊，各位，那我们已经吃完这回的所有的料理了，那等一下我们差不多该去吃点甜点的啦。其实还有焦糖布雷吗？哦，好啊，那其他都先给我一份。嗯，谢谢。嗯，谢谢你。嗯，谢谢。哦咦。OK 啊，各位，那我们这回的甜点这样拿一拿，应该也差不多了。草莓大福，它的叶子是可以跟着吃的吗？我吃下去之后，满满的草味而已。草莓。焦糖布雷
，它是布的十分的浓郁、欸，奶味非常的重。抹茶红豆冰淇淋。他今天现场用的是明治冰淇淋吗？芋泥蛋糕，千层蛋糕。奶油卷，起司蛋糕，咖啡冻。芝麻奶肉，草莓奶肉。啊，这应该就是芒果奶酪吧？哦，它这个奶酪吃起来非常的香浓，哎、欸，我很喜欢呢、欸。可是整体吃起来非常的清爽哎、欸，很舒服哎、欸。那我们只有这个美好金黄色，敬各位啦。昂道汤。嗯、OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，那等一下我们去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那我们来说说我们今天吃新叶 A C 的想法吧。只不过今天这样体验完呢、啊，我才知道说原来上次他五三场人潮众多的原因是什么。虽然说他们彼此的价格，平日午餐跟晚餐场差了，然后用餐时间少了一个半小时。但我是觉得说，既然它菜色说表现几乎都一模一样的话，然后吃个两个半小时，应该很多人都可以接受吧。虽然我是觉得说，上次我们这样体验两个半小时，也许是有些赶呐，但我是觉得整体来说，它的表现真的是有符合我对新叶的期待的。新叶日本料理跟它差不多价位，竞争对手来说，也许它少了菜色的丰富性。或者说它的装潢的精细度，在星光三月里面没有办法做到那么的浮夸，但是说今天整体它料理水准呢、啊，哎、欸，我就觉得我是还蛮满意的、啊。但是比起另外一家，也许常常一味难求的状况来说，我们来到这边可以轻轻松松的吃着喜欢的东西，喝着美酒，你不觉得这感觉也还蛮不错的吗？好不好？那个看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员活动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。